Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is super exciting because yeah, this is another scent talk. Bawing bawing na ako sa inyo feeling ko. I'm super excited to film this scent talk because this one is something special, something I never did before on my channel. So today I will be sharing with you the scents that has the tendency to smell the same, the scents that has the same notes. So if you are narrowing down your collection and if you are trying to know what scents of the same scent para maiwasan yung sila and para makatipid kayo, I think this video will work para sa inyo. So yeah, without further ado, let us start with the scents that have has the same scents. Weird. <laughs> so yeah, mag start na tayo. I have here some scents. I like one, two, three, four, five. Meron itong limang scent. Like in total, ten scents sila or ten, ten fragrance mists or body mists sila. Pero magkakapara sila ng scent, so nakakategorize sila into five. Ginawa ko yung mga scent notes nila para maipag-compare natin kung pareho. And some of these may magkaparehas na scent notes, but most of these magkaiba sila. Pero for me, magkaparehas yung amoy nila. And also, kung para sa inyo hindi sila magkamoy, I'm really sorry. Again, fragrance mist or body mist is something subjective. This is very personal. Maaring sa pangamoy ko magkaparehas sila, and sa pangamoy nyo hindi sila magkapareho. Pero ito po ay idea ko lang according sa pangaamoy ko. So, para sa akin, magkaparehas or almost similar sila. So, yeah. Kung nagahanap kayo ng mga gantong uri ng video para malaman ninyo kung ano yung mga pwede nyong iwasan, this video is for you. So, again, mag-start na tayo. First on my list is Champagne Toast and Champagne Sprinkles. Meron ako dito na Champagne Sprinkles na nakalagay sa decant. Pero, kinuha ko na siya. Ito yung last budol ko nung December. Kinuha ko na siya in full Bumibig ko yung boses ko. In full size, this one is the Champagne Sprinkles. And I also have this very konting-konti na lang na Champagne Toast. So, baka sabihin ninyo na kaya ako sinasabi na magkapareha sila because they have the scent notes na Champagne or pareha sila na merong Champagne sa kanilang pangalan. No, may ilan pa ako dito na merong Champagne din sa pangalan pero hindi naman sila ganun kaamoy. Pero silang dalawa lang very identical sila sa pangamoy ko. Um, itong Champagne Sprinkles, it has sparkling Champagne, raspberry icing, and rainbow sprinkles. While this Champagne Toast has a sheer sweet for this picture of Bobby Champagne, Sparkling Berries, and Juicy Tangerine. Right off the bat, may ko-compare natin. Both sila merong Sparkling Champagne and Berries. This one has Sparkling Berries. Sorry. Ito palang Champagne to, Sparkling Berries. And this one has Raspberry Icing. So, ano yung pinagkaparehos nila? Yung Champagne to, sa first spray, very champagne-y siya. Na totally champagne-y, pero... Malakas yung alcoholic drink na naamoy ko sa kanya. Very sharp siya. And this champagne sprinkle, same thing. Very sharp. This one is champagne toast, champagne toast and this one is champagne sprinkles. On air, as in, para sa akin, magkaamoy talaga sila on air. Di ba, magkaamoy talaga sila? Para silang may champagne notes. Para silang may sweet sparkling, bubbly scent. Ayun talaga yung scent na makukuha mo. Like, kapag humalo sila sa hangin, kapag nag-project sila on the air, hindi mo agad madedetect na magkaiba silang scent. Again, champagne toast and champagne sprinkles. Very similar kapag humalo sa hangin, kapag first spray yung top note nila, same na same, pareha silang bubbly and sparkly na champagne scent. Ang pinagkaiba lang nila is on the dry down. This one is very fruity, like skittles, like yung mga maasim, mga uh, sour candies. Ganun yung scent na nakukuha ko sa kanya. Meron siyang juicy tangerine, so hindi nakapagtaka. Meron siyang candy-like scent. So this one is champagne and candy. Candy yung dry down niya. Yung pinakaiba lang nila, this one has cakey sprinkles. Meron siyang sweetness ng cake sprinkles, like rainbow sprinkles. So, meron siyang warmth. This one is actually weird. Merong ilan na hindi nagugustuhan yung champagne sprinkles because yung champagne, very bubbly siya, very happy. Pero meron siyang warm. Medyo cakey scent yung nakukuha ko dito. So, yung pinagkaiba nila, right off the bat, kapag in-spray mo sila, projection nila sa air, same na same siya para sa akin. 
So, kayo, pili na lang kayo if you want something candy-like or if you want something cakey. Ayun yung pinagkaiba lang nila. Pero kung isa lang dito yung pipiliin nyo or para sa akin, mas nagustuhan ko si Champagne Sprinkles, though weird siya para sa iba. Kasi meron siyang bubbly, sparkly scent. And at the same time, meron siyang warmth. Nagustuhan ko siya bilang ako ay mahilig sa gourmand. Mahilig ako sa something cakey and warm. And eto, candy-like yung dry down niya. So, pili na lang kayo kung alin dito. Pero for me, kung gusto nyo mag-save, isa na lang sa dalawang to yung ilagay ninyo or idagdag ninyo sa inyong collection. Ayun yung una natin. We have Champagne Toast and Champagne Sprinkles. Now, punta na tayo sa repackage ng isa't isa. This one or this two. As in, parehas talaga sila kasi repackage sila. Like yung scent notes nila, nagsasabi na pareha talaga sila. This Boardwalk Taffy. Nostalgic Summertime Treat of Span Sugar, Pink Berries and Whipped Vanilla. Well, this one this cotton candy clouds has a sweet dreamy horizon of span sugar pink berries and whipped vanilla so iba lang yung vibe nila pero same na same sila span sugar pink berries and whipped vanilla this one or this two cents paraha talaga yung amoy nila like they are identical they are twins parehas sa parehas yung amoy nila for me pero parehas sila ng scent notes Ang weird nga eh. Paraha sila ng scent notes but may pinagkaiba sila very light. Um, kumbaga yung scent notes nila pareho pero hindi ganun yung timpla. Like hindi same na same. Kumbaga halimbawa nagtimpla ka ng coffee. Yung isa medyo mas marami siyang coffee tapos yung isa medyo mas marami siyang creamer. Pero paraha sila ng ingredients like meron silang coffee, meron silang creamer and meron silang sugar. Ganun siya. Parehas na parehas yung ingredients pero hindi magkakaparehas yung level ng bawat ingredients or bawat notes. Kung nagigets nyo yung sinasabi ko, sana nagigets nyo. This one's Boardwalk Taffy. Very sugary, very cotton candy na kukuha ko sa kanya. While this cotton candy clouds, May cotton candy din siya and may sugary din siya pero mas lamang yung kanyang pink berry scent. So this one is more airy and this one is more gourmand. So kung humahanap kayo ng you want something very juicy, you want something very fresh, eto cotton candy clouds yung may sasuggest ko sa inyo. Pero if you want na medyo sugary siya, matamis talaga siya, tapos meron siyang whip vanilla, mas marami yung whip vanilla dito. So ayun, kumbaga mas marami yung creamer sa part na to, tapos eto... This one is very juicy and airy. Pero same sila, ang maamay mo sa kanila is cotton candy and also berry. Like, strawberry flavor cotton candy with a hint of whipped vanilla. Very gourmand sila pareho. Very flavorful, very happy scent. Pwedeng gamitin parehas sa summer. Yun nga lang, mas fresh to. Mas, kumbaga, mas marami yung juice niya. Mas berry siya. I like this one na uh, medyo mas sugary and mas Marami yung vanilla. Pero definitely, paras lang talaga yung amoy nila. So, if you are just choosing sa dalawa na to, ng isa lang, pili na lang kayo. It's either kung ano yung gusto nyo sa scent or kung ano yung mas gusto nyo yung packaging. Pero ako, mas nagustuhan ko pa rin itong boardwalk taffy kasi mas nag maganda yung projection niya sa akin. And since mas sugary and mas may vanilla nga siya, nagustuhan ko siya kasi mahilig nga ako sa something gourmand, something sweet. Pero definitely, maalin man doon, mag-work sa, sa body ko and maalin man doon, pwede kong gamitin. Pero ayun lang, sinare ko lang sa inyo yung pinagkaiba nila. So, Barbog Taffy and Cotton Candy Clouds is a repackage of each other. So, kung namimili kayo doon sa dalawa, pwede isa na lang kunin niyo. So, this one is another repackage. This is Vanilla Mocha Cafe and Vanilla Mocha Cream. Vanilla Mocha Cafe is a coffee shop blend of cozy cappuccino, vanilla orchid, and white tonka bean. While this Vanilla Mocha Cream has cozy cappuccino, vanilla orchid, and white tonka bean. O, diba? Parehas na parehas yung scent notes nila. Kaka-review ko lang nito, so hindi ko na siya kailangang amuyin. Kaka-review ko na lang sa kanya kanika nina. And eto, inamoy ko rin siya. Um, parehas sila ng scent notes, like repackage sila. Dinala lang siya sa panibagong collection. Pero same thing dun sa dalawa. Para silang, ano, kumbaga, tinimpla sila. Parehas ingredients. Lumarabas yung box ko. Tinimpla sila, parehas ng ingredients. Pero hindi sindami yung pagkaka-portion sa bawat isa. So, this Vanilla Mocha Cafe... 
Um, yung scent muna na pinagkapareho nila. Pareha sila na coffee and vanilla scent. Pero this vanilla mocha coffee has more of a parang coffee scent. Mas marami yung coffee niya. Mas may bitterness ako nakukuha sa kanya. And this one, mas marami yung cream niya. So, so kape, mas marami yung creamer. Mas matabang yung coffee nito. Pero, and mas creamy siya. Mas milky siya. So, this vanilla mocha coffee has more cream. Mas tone down yung pagiging coffee niya. Very evident yung pagiging vanilla niya. Unlike this one, na very sharp coffee siya. So, yung iba kasi na offend dito sa Vanilla Mocha Cafe kasi for them, this is very sharp and very bitter yung scent niya na nag induce ng headache. So, if you want something lighter, you go for this Vanilla Mocha Cafe because this one, mas creamy siya and kumbaga mas matabang yung coffee niya. Pero nevertheless, yun ang ibabaw sa kanya is yung coffee scent pa rin. Pero both sila mabango, both sila maganda, magkling sa body and both sila maganda yung projection like they are both 10 over 10. Pag spray mo sila, hahalo sila sa air nang ganun kabilis. Pero yun nga lang, mas may bitter note si Vanilla Mocha Cafe. Pero definitely, same sila. So, kung nahihirapan na kayong hanapin to, this Vanilla Mocha Cream will also work. So, ayun po yung dalawang Vanilla Mocha Cafe and Vanilla Mocha Cream. Para silang amoy coffee. This one, I don't know if you're going to agree with me. Pero, eto, pareha sila sa pang amoy ko na totally identical. Around 8 over 10 yung pinagkaparehas nila. This one is the Sugar Sneaker Doodle or yung Christmas Collection na Joy. And this one is the Bake Shop Collection Coconut Cream Pie. I know, medyo marami yung magdi-disagree sa akin kasi hindi sila totally ganun ka-identical. Pero for me, kung nag hindi kayo ganun totally nagko-collect na hindi naman yung aim na makuha lahat sa buong collection. Um, pwede mamili na lang kayo dito sa dalawa. So, this is Coconut Cream Pie and this is Sugar Sneaker Doodle or The Joy. A soft baked blend of Sneaker Doodle Spice, baked vanilla, and sugared mass. This one has a rich and creamy bite of toasted coconut flakes, caramel custard, and golden pie crust. Both of them, meron silang parang cookie something or pie something. Pero dito, mas evident sa kanya yung toasted coconut. Well, this one is, meron siyang creamy vanilla and sugared mass. Kapag in-spray mo sila, hindi sila ganun kapareho. Like, this one, mas sharp yung pagiging coconut scent niya. Meron ako nakukuhang konting parang bitter notes sa kanya. Wala siyang coffee, pero almost similar to vanilla mocha happy. Very sharp, very Alam niyo yun, parang strong coconut scent, toasted coconut scent. While this one, meron siya konting spice, very cookies and cinnamon, konti. Ganun yung nakukuha ko sa kanya, right up spray. Pareha, pareha sila na very warm. Pero yung pinagkaparehas nila, unlike yung toasted, sorry, unlike yung champagne toast and champagne sprinkles, nakapag humalo sila sa air, same sila. This one, kapag humalo sila sa air, hindi sila ganun kasame, mas synthetic yung amoy ni Joy Sneaker Doodle. I don't know kung mag agree kayo sa akin, pero very, ano yung parang amoy siya, kung mag achieve yung warm, pero hindi siya ganun ka totally ka-perfect na amoy talaga siyang pagkain. Alam mo pa rin na body mo siya. Unlike this coconut cream pie, na very foody talaga siya. Pero yung pinagkaparehas nila is the dry down. Pareha silang very warm. Pareha silang merong cookie scent. Pareha silang merong toasted coconut scent. Actually, kapag nag-dry down talaga sila, same sila. Tinry ko na to, hindi, sa, hindi lang sa paper, kundi pati sa body ko. Tigisa silang arms and the more na nagtatagal sila, mas nagiging magkapareho yung scent nila. So, kayo, pili na lang kayo if you want something sa collection na to or if you want something na i-add sa collection nyo na ganito yung amoy, very warm, very cakey, very, alam yun, foody. Pili na lang kayo sa kanilang dalawa. So again, this is Joy Sneaker Doodle. Mas ano siya, sa unang spray, mas synthetic yung amoy niya. And this coconut cream pie, very foody talaga siya. Super, super warm and delicious. Ganyan na amoy ko sa kanya. Pero pag nag-dry down sila, paras lang silang warm. Actually, ka-family nila si Coconut, sorry, si Confetti Cake Pop, which is sobrang hirap na niyang hanapin. Like, dati hindi ko siya pinapansin. May nag-alok na sa akin nun. And hindi ko siya pinansin. Like, hindi ko siya binili. Hindi ko yun alam na magiging rare na siya. So, ang hirap-hirap na niyang hanapin ngayon. And ka-family nila. Pero yun nga lang, yung Confetti Cake Pop, very buttery siya. Pero meron pa rin siyang warmth and medyo toasted coconut scent. Pero, ayun, ka-family siya. Pero, etong dalawa, for me, pili na lang kayo ng isa kung hindi naman kayo 
nagko-collect ng as in gusto niya makuha lahat. So, ayan. Nung kinuha ko itong melon survey, as in nagulat ako kasi naghanap ako kung ano yung kaamoy niya. Like, may kaamoy talaga siya. At ang kaamoy niya is this pure seduction. This has sugared watermelon, strawberry leaves, and irresistibly cool. Well, this one has juiced plum, crushed freesia, shimmer all night long. Actually, wala silang magkaparehas na scent notes. Pero for me, magkaamoy talaga sila. Like, nung una ko nabili tong melon survey, parang naamoy ko na agad na may kaparehas talaga siya. And hinanap ko talaga siya, hindi ko tinigilan. And ayun, narealize ko na eto, silang dalawa yung magkaamoy. So, this melon survey, very sweet siya, very fruity. Watermelon yung nakukuha ko sa kanya. And strawberry. Well, this one, very plummy siya. Actually, hindi sila ganun ka same scent. Around 7 over 10. Yung pinagkaparehas nila. Meron silang, parehas silang merong girly, very feminine vibe. Pero pang summer, alam niyo yung sweet, very lifted scent. Pero, halos magka-same sila in a sense na parehas silang fruity, girly. Ganon. Pero, ang pinagkaiba lang nila, sabi ko nga, around 7 over 10, magka-pareho nila. This melon survey, meron siyang pagiging sharp, very sweet and fruity na sharp. Well, this one, alam niyo yung very toned down, very mellow, meron siyang bubble gummy scent itong pure seduction. Pero, definitely, para silang girly, fruity. Ayun. para ko lang sila nag-visualize. Like, naka-pink dress ka. Or medyo, alam nyo yun, medyo summery outfit. Pero still very girly pa rin. Ganun. Parehas na ganun yung vibe na ibinibigay nila. Siguro yung reason kung bakit naisip ko na parehas talaga sila ng amoy. Pero kung humahanap kayo or gusto nyo ng something girly, something cute and feminine, for the summer, pili na lang kayo ng maalinman dito. Kasi kapag summer or kapag mainit, alinman sa kanila yung ginagamit ko actually. Pero mas marami ng bawas to kasi hindi ako ganun makasempo because this one is a shimmer mist. So kapag umaga or mainit, ayoko naman ng may mga shimmer, shimmer ako. Pero eto, so, pwede ko siyang gamitin kahit kailan. Basta mainit or gusto ko ng something na mag-lift lang sa mood ko. So, ayun. Pero para sa akin, magka-amoy talaga sila. So, kung, kung pumipili lang kayo ng isa sa collection or sa mga classic ng Victoria's Secret, feeling ko pwede kayong kumuha ng maalin man dito sa Pure Seduction and Melon Survey. Pero for me, pwede na. Mag-work na yung kahit isa lang sa dalawa na yan. Actually, yung mga classic, maraming magkakaamoy. Sa Victoria's Secret, maraming medyo hawig na scent. Pero since kung nagko-collect kayo, pwede na silang kunin. Pare. Pero ako lang, eto, medyo magkakahawig sila para sa pang-amoy ko. Pero again, this is very, ano nga, personal. Sabi ko nga sa inyo, pwede mag-agree kayo and pwede hindi rin. Ako lang, sinashare ko lang sa inyo kung ano yung feeling ko is magkaamoy. Pero kung nagtitipid kayo, you want a collection na may varied scent, magkakaiba, uh, may iwasan nyo yung mga ilan dito. Pero ayun, kung nagko-collect naman kayo and you want to take them all, go ahead, especially kung meron naman kayong budget. So, I hope nakatulong sa inyo yung video ko na to para alam niyo kung ano yung uuwasan ninyo and alam yung pwede ninyong i-grab. So again, sana nakatulong sa inyo yung video na to. If nag-enjoy kayo, you can comment down below para magawa natin ng part 2. Actually, medyo marami pa ako dito na magkaamoy since yung collection ko is nag-grow siya. So nakakakuha ko ng mga scent na parang may pagkakahawig. Also, mag-comment kayo sa baba ng mga scents na para sa inyo is magkapareho or magkaamoy para maamoy ko din sila and maitry natin para if ever magka-part 2 tayo, may share natin sa mas maraming tao yung mga scents na magkakaamoy. So, sana nakatulong sa inyo and sana nagustuhan nyo. If you like this video, don't forget to give this video a thumbs up. Please subscribe to my channel and also share this to your friends na mahilig din sa mga fragrance mist. Always keep safe and bye!